दोस्तों स्वागत है आपका इस मेडिकल नॉलेज के वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंजेक्शन पे तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं वीडियो को को वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करो वीडियो को क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है तो लेट स्टार्ट तो दोस्तों जब टाइप्स ऑफ इंजेक्शन की बात करते हैं तो चार मेन टाइप्स जो हैं जैसे कि इंट्रामस्कुलर हो गया सबक्यूटेनियस हो गया इंट्रावेनियस हो गया और इंट्राडर्मल ये जो रूट्स हैं हमारे जो टाइप्स ऑफ इंजेक्शन में हम इन रूट्स को रिमेम्बर कर लेते हैं इन रूट्स को पेरेंटल रूट भी कहा जाता है और इनका इस्तेमाल भी अलग अलग मेडिसिन और ट्रीटमेंट के लिए होता है तो दोस्तों इन रूट्स का जो प्रिकॉशनी मेजर है जैसे कि इनमें हमें कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको हर एक रूट को अलग अलग डिफ़ाइन करने के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा तो हाँ तो गाइज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंट्रामस्कुलर रूट को तो गाइज जो इंट्रामस्कुलर रूट है जिसको हम विद इन मसल्स इंट्रा मीन्स विद इन एंड मस्कुलर मीन्स मसल्स ये कि जो इंजेक्शन हम मसल्स के बीच में देते हैं उसको इंट्रा मस्कुलर कहा जाता है तो जो मसल्स हमारी जो स्किन लेयर के सबसे लास्ट पे होते हैं तो हमने नीडल को वहाँ प्रिक करके वहाँ पे मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना कर देना है तो दोस्तों ये जो रूट है ये वैक्सीनेशन या एंटीबायोटिक हो गया जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं उनके लिए यूज़ होता है या इम्यूनाइजेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं या वैक्सीनेशन वगैरह हो गया कि हमने किसी वैक्सीन के खिलाफ करना है तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं हम साइड्स की तो कौन कौन सी साइड्स पर हमें इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं तो सबसे पहले इंजेक्शन साइड जो हमारी होती है ग्लूटियस मसल्स जो हमारे बुटैक्स पर होती हैं तो उनको हम ग्लूटियल मसल्स बोलते हैं उसके बाद नेक्स्ट इंजेक्शन साइट है उसको हम डेल्टोइड मसल बोलते हैं जो कि हमारे शोल्डर में होती है जैसे कि नीचे दिया गया है इस इमेज में तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रावीनियस यानी कि आईवी इंजेक्शन की तो दोस्तों ये जो इंजेक्शन है ये हम वेंस यानी हमारी जो नसें हैं उसमें दिया जाता है तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है इस इमेज में कि हमने ये इंजेक्शन हमारी नसल्स में देना है कि जो भी हमारी वेंस है उनमें जो इंजेक्शन हम देते हैं उनको इंटरवेंस इंजेक्शन कहा जाता है तो दोस्तों इस चीज़ में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम साइड को किसी भी जहाँ पर हम मेडिकेशन दे रहे हैं जहाँ पर एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने ज़्यादा प्रिक नहीं करना है क्योंकि दोस्तों अगर हमने वहाँ पे ज़्यादा प्रिक करा तो उसकी वजह से जो वेन है वो पंक्चर हो सकती है और जिसकी वजह से वहाँ की जो वेन है वो इन्फ्लेम हो सकती है जिसको मेडिकल टर्म में फैलीबाइट्स कहा जाता है तो दोस्तों इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि वेन को हम पंक्चर ना करें तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि ये जो इंटरवेंस इंजेक्शन है ये हमारे ब्लड में सीधा चला जाता है जैसे कि इंटरमेस्कुलर में मसल्स में जाता था तो ये हमारे ब्लड में सीधे चला जाता है फिर हो के हमारी पूरी बॉडी को कवर अप कर लेता है तो दोस्तों उसके बाद हम बात करने वाले हैं सबक्यूटीनियस इंजेक्शन साइड की तो सबक्यूटीनियस जो है ये हमारे सबकट जो टिश्यूज़ है वहाँ पे दिया जाता है इसका जो काम है दोस्तों ये इंसुलिन देने के लिए हमें काम आता है यानी कि जो पेशेंट शुगर के पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं उनमें जो इंसुलिन दी जाती है वो सबक्यूटीनियस रूट से दी जाती है या हम वैक्सीनेशन करते हैं हेपेटाइट्स बी की वैक्सीनेशन होती है जो सबके टीनस टिश्यू में होती है जो कि हम डेल्टाइड मसल्स यानी कि जो हमारे शोल्डर में जो मसल्स होते हैं वहाँ पे दे सकते हैं तो इसके लिए जो हमने नीडल को थोड़ा हल्का सा एंगल चेंज करके यानी कि फोटी फाइव एंगल पर ला मेडिकेशन दे देनी है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि सब ग्यूटीनस इंजेक्शन साइट जैसे कि हमारे डेल्टाइड मसल्स हो गए हमारे जो एबेडामिनल मसल्स हो गए जो एबेडामिनल टिश्यू है वहाँ पे जो हमारा सब ग्यूटीनस पार्ट है वहाँ पे हम इंजेक्शन को दे सकते हैं तो मोस्टली जो एबेडामिनल पार्ट है ये इंसुलिन के काम आ जाता है कि इंसुलिन को हम यहाँ पर एडमिनिस्टर कर देते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम इंट्राडर्मल यानी कि इंट्राडर्मल यानी कि आई जो कि इंटरडर्मल इंजेक्शन टेक्निक है ये हम यूज़ करते हैं जबकि हमें कोई भी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट 
या ट्यूब्रिकुलेशन टेस्ट फॉर्म करना है इंटरडेमल का मतलब होता है विजन दी स्किन यानी कि स्किन के अंदर हमने मेडिकेशन को इंसर्ट कर देना है भाई इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन सरिंज है ना तो उससे क्या होता है कि हम एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसको हम ट्यूबर टेस्ट कहते हैं या एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को हमने कोई बड़ी स्पॉक्ट्रम वाली एंटीबायोटिक देनी है यानी कि जैसे कि मोनोसेफ हो गया है ना सेफ्टोजन हो गया एमोक्सिलिन हो गए तो ये जो बड़ी बड़ी पेंसिलिन हो गए ये जो बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जब हम देते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट का जो है सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं उसमें हम जो मेडिकेशन है थोड़ी सी यानी कि 0.1 पॉइंट या 10 टू 20 इंटरनेशनल यूनिट्स को हम स्किन के अंदर ऐसे एडमिस्टर कर देते हैं जिसके बाद वहाँ पे एक छोटा सा बबल बन जाता है तो हम उस बबल के ऊपर एक सर्कल लगा लेते हैं पेन से तो 10 फाइव टू टेन मिनट्स या टू टू थ्री मिनट्स तक हम वहाँ पर चेक करते हैं कि कोई रैश तो नहीं हुआ रेडनेस तो नहीं हुई वहाँ पर कोई स्वेलिंग या वहाँ पर कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं हुई अगर हो रही है तो हम वो इंजेक्शन वो वाला इंजेक्शन जिससे हमने ये टेस्ट कंडक्ट करा है पेशेंट को नहीं देंगे तो उसकी जगह हम उसको कोई और इंजेक्शन कंसल्ट करा के फिजिशियन से दे देंगे तो दोस्तों इसके बाद बात आती है इंजेक्शन टेक्निक की अब तो हमें इंजेक्शन साइट्स के बारे में और रूट के बारे में पता चल चुका है अब बात आती है इंजेक्शन टेक्निक की तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रामस्कुलर तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मसल्स में इंजेक्शन देना है तो इसके लिए हमें 90 डिग्री पे जो है सरिंज को होल्ड करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे हैंड की पोजीशन जो है इमेज में दी गई है ऐसे हमने अपने हैंड की पोजीशन को होल्ड करके यानी कि पेन ग्रिप की तरह 90 डिग्री में हमने नीडल इंसर्ट कर देनी है उसके बाद सेकेंड आती है सबक्यूटीनियस सबक्यूटीनियस के लिए हमने फोर्टी डिग्री का जो एंगल है वो बना के हमने सब कुटीनस टिश्यू में जो मेडिकेशन है वो दे देनी है और इसके लिए जो हैंड की पोजीशन है वो भी हमने थोड़ी डिफरेंट करनी है जैसे कि हम किसी रस्सी को पकड़ रहे हैं वैसे वाली हमने अपने हैंड की पोजीशन कर लेनी उसके बाद दोस्तों तीसरी बात आती है आईवी तो आईवी में हमारा जो एंगल है वो छोटा रहता है और हम पूरी नीडल को इंसर्ट नहीं करते हमने उतनी नीडल को इंसर्ट करना है जब तक कि वहाँ पर जो है वेन थोड़ी सी पंक्चर हो जाए एक साइड से तो इसमें जो है ट्वेंटी एंगल रहता है ठीक है और इसमें हैंड की पोजीशन आप देख सकते हो यहाँ पे दी गई है एस सी रहती है तो वेरी करती है पोजीशन भी उसके बाद आई डी यानी कि इंट्राडर्मल इंट्राडर्मल जो रूट है गाइस उसमें भी हमें 15 10 टू 15 डिग्री का एंगल बनाना होता है ताकि हम जो टेस्ट कर रहे हैं जो स्किन में जो हमने टेस्ट परफॉर्म करना है वो हम कर सकें तो दोस्तों ये रही इंजेक्शन टेक्निक्स उसके बाद कुछ और साइट्स है दोस्तों जिन पे हम बात कर सकते हैं जैसे कि इंट्रा गेंगलियोनिक साइट हो गया या इंट्रा थीकल इंजेक्शन साइट हो गया तो दोस्तों ये बहुत बड़ी थेरेपीज़ में यूज़ होती है ये वाली टू साइट जो बड़ी बड़ी हमारी थेरेपीज़ होती हैं जीन थेरेपीज़ उनमें यूज़ होती हैं अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों साइट्स पर कोई अलग सेपरेट सा वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो और हाँ गाइज अगर कोई भी कॉन्टेंट में अगर कोई भी पॉइंट तो मिसिंग है तो आप कमेंट कर सकते हो गाइस क्योंकि आपका जो ओपिनियन है वो हमारे लिए अवेलेबल रहेगा और थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो होप यू विल स्टे कनेक्टेड विद अस